Cartesian product of group. Let G1 and G2 be the group with respect to this binary operation. Then G1 cross G2 equals to ordered pair A comma B such that A belongs to G1 comma B belongs to G2 is called Cartesian product of groups G1 and G2. Note G1 cross G2 is called external direct product if G1 and G2 can be any groups. For example, S3 cross Z6. G1 cross G2 is called internal direct product if G1 cross G2 be subgroups of the same group. For example, let H1 comma H2 be the subgroup of Z6 then H1 cross H2 is internal direct product. यहाँ से हमें पता चल रहा है external direct product G1 G2 then G1 cross G2 is external direct product E D for internal direct product this is H1 H2 at least there are identity element is in common H1 and H2 with the subgroup of G then H1 cross H2 is called internal direct product this Cartesian product G1 cross G2 form a group under the binary operation which is the operation of component wise. So binary operation is defined as component wise. So A1 B1 into A2 B2 equals to A1 into A2 component wise. But here A1 A2 G1 के और B1 B2 G2 के तो A1 A2 में G1 का operation S3 का आएगा इस type से B1 B2 के लिए G2 का binary operation आएगा इस type से ये binary operation है तो ये group form करता है इस group को हम कहते हैं group of Cartesian product in general G1 G2 Gn be the finite collection of group then G1 cross G2 cross and so on cross Gn contains all n tuples. This G1 cross G2 cross and so on cross Gn form a group under the operation of component wise. G1 G2 and so on Gn G1 dash G2 dash and so on Gn dash this is component wise yani G1 into G1 dash lekin yaha pe jo operation aayega G1 ka aayega comma G2 G2 dash ye operation aayega G2 ka and so on Gn Gn dash this is the operation of Gn for example Z2 cross Z2 cross Z2 form a group Z2 cross Z2 also form a group K4 cross Z3 also form a group for example here K4 we know the structure of K4 here one identity and A, B, C they all are self inverse element and here A into B equals to C similarly there is Z3 is a cyclic group group of integer under addition modulo 3 and now here K4 cross Z3 equals to G1 G2 such that G1 is K4 and G2 belongs to Z3 so total element K4 
can be written as e comma 0 e means identity identity comma 1 identity comma 2 similarly so is the regression cartesian product of groups like sakte k4 cross z3 form a group under the operation of component wise iska matlab hai g1 comma g2 g1 comma g2 dash equals to g1 g1 dash comma g2 z3 ka addition modulo 3 g2 dash is type se hum operate karenge ye hame operate karna hai to iska matlab hum component wise operate karna hai a into b and a into b comma 1 plus addition modulo 3 2 तो a into b करने पे k4 में c आता है 1 plus 2 करने पे 3 आएगा that means यहाँ पे 0 तो c comma 0 आ गया we have g1 equals to suppose z set of integer here z cross z form a group under the operation of component wise but here z is infinite z is infinite then z cross z has infinite number of elements so this is the example of infinite group of cartesian product and this one is the finite group of cartesian product third or example le lete. next we have property karayenge. let g1 equals to suppose z2 g2 equals to z then z2 cross z form a group under the operation of component wise here the first component has operation addition modulo 2 and second component has ordinary addition so this form a group here we can see z2 cross z is infinite ordered group now the properties of cartesian product of group 1 g1 cross g2 has order order of g1 into order of g2 if one of them is infinite then cartesian product of group is infinite for finite we have one example we just saw 12 here we can see if z cross z this is infinite ordered group here we can see z2 cross z it is also infinite order e comma e test is the identity of g1 cross g2 where e is the identity of g1 and e test is the identity of g2 now third let a comma b belongs to g1 cross g2 then inverse of a comma b is equals to a inverse and b inverse suppose we have u8 cross z4 here u8 has element this is the under multiplication modulo 8 z4 has element 0 1 2 and 3 this is the group under addition modulo 4 there is 1 comma 0 is the identity element 5 comma 3 ka inverse kya hoga iska matlab ye hai agar hum isse likh rahe to 5 into a and 3 plus b is type se use ho gaye the ordered pair are equal if and only if this and this equals to 0 a equals to 5 inverse or here se b equals to minus 3 it means a ka matlab 5 ka inverse kya hai yahan pe under this 5 ka inverse hai 5 ko kiske saath multiply kare ki 1 aa jaye identity de wo a kya hoga ठीक है तो वो ए हमें फाइंड आउट करना है यहां पे और बी 
b के जगह हम क्या यहाँ पे रखें कि वो हमारा जीरो आ जाए जो आपका a कॉमा बी था वो आ गया फाइव कॉमा वन नाउ डियर फोर फाइव कॉमा वन इज द इनवर्स ऑफ फाइव कॉमा थ्री इस तरीके से आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं बस इसको याद रखना होगा हमें ठीक है आइडेंटिटी इस फॉर्मेट में होगा इनवर्स जब भी हम निकालेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पे देख लो डायरेक्ट हमने कैसे यूज किया फाइव इनवर्स माइनस थ्री फाइव इनवर्स फाइव का इनवर्स यानी फाइव के साथ क्या ऑपरेट करें जो वन आ जाए तो फाइव के साथ यहाँ से हमें चूज करना है एलिमेंट वो देख लेंगे वन किससे दे रहा है यानी अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ एट यानी फाइव इंटू फाइव करने पे ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट तो रिमाइंडर वन सो दिस इज ए मस्ट बी फाइव एंड सिमिलरली बी बी के जगह क्या रखे कि ये जीरो आ जाए तो बी की जगह वन रखने पे ही यहाँ पे जीरो आएगा तो इट मीन्स बी इक्वल्स टू वन जी वन क्रॉस जी टू इज अवेलियन इफ एंड ऑनली इफ जी वन एंड जी टू बोथ आर अवेलियन फॉर एग्जाम्पल के फोर क्रॉस जेड थ्री इज अवेलियन वी नो के फोर इज अवेलियन जेड थ्री इज अवेलियन सो दिस इज अवेलियन जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उनका प्रूफ भी करेंगे लेकिन प्रूफ यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रूफ करेंगे तो प्रूफ के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा फिलहाल हम प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशन देखेंगे मेन चीज है एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इफ G1 वन क्रॉस जी टू आर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन G1 वन क्रॉस जी टू इज साइक्लिक इफ एंड ऑनली इफ जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी वन कॉमा ऑर्डर ऑफ जी टू इक्वल्स टू वन साइक्लिक का मतलब हमें पता होना चाहिए साइक्लिक ग्रुप किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ होता है ठीक है तो इसके पास जनरेटर होते हैं अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके पास ग्रुप के ऑर्डर का एक एलिमेंट तो होगा ही होगा अब ये साइक्लिक है या नहीं है अब डायरेक्ट आप बता सकते हैं ये साइक्लिक है बाय दिस प्रॉपर्टी तो दिस इज साइक्लिक वाट अबाउट के फोर क्रॉस जेड थ्री दिस इज नॉट साइक्लिक बिकॉज कंडीशन यहाँ पे जी वन एंड जी टू आर केवल हमें इनका जी सी डी देखना नहीं है हमें ग्रुप भी देखना है कि वो साइक्लिक है या नहीं है के फोर इज नॉन साइक्लिक ग्रुप के फोर इज ऑनली अवेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर हेयर जेड थ्री इज साइक्लिक बट प्रोडक्ट इज नॉट साइक्लिक अगर ये साइक्लिक होता तो जी सी डी हम डायरेक्ट चेक करके बता देते लेकिन यहाँ पे के फोर थ्री इसका जी सी डी तो वन है बट के फोर इज नॉट साइक्लिक सो दिस इज नॉट साइक्लिक अगर मैं कहूँ जेड टू क्रॉस जेड टू दिस इज नॉट साइक्लिक ओके वाई सो बिकॉज जी सी डी ऑफ टू कॉमा टू इज टू तो ये फुलफिल नहीं हुआ तो देन This is not cyclic. इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं Now one of the most important property of the Cartesian product of group is this. Let a comma b belongs to G1 cross G2. Here this G1 cross G2 is finite. Then order of a comma b equals to LCM of ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इन जनरल लेट जी वन जी टू एंड सो ऑन जी एन बिलोंग्स टू जी वन क्रॉस जी टू क्रॉस एंड जी एन देन ऑर्डर ऑफ जी वन जी टू एंड सो ऑन जी एन इक्वस टू एल सी एम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी वन ऑर्डर ऑफ जी टू एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ जी एन सपोज वी हैव जेड टू क्रॉस जेड टू तो जेड टू क्रॉस जेड टू में कैसे एलिमेंट होंगे जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन 
वन कॉमा जीरो और वन कॉमा वन यानी जेड टू में भी जीरो कॉमा वन है इस जेड टू में भी जीरो कॉमा वन है सो जीरो इस टाइप से बने नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीरो कॉमा जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका ऑर्डर हमेशा वन होगा तो इस टाइप से हम निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ जीरो कॉमा ऑर्डर ऑफ जीरो एल सी एम दिस इज एल सी एम ऑफ वन कॉमा वन दिस इज वन ओके नाउ ऑर्डर ऑफ जीरो कॉमा वन एल सी एम ऑफ जीरो का वन है वन का यहाँ पे क्या है वन का ऑर्डर वन प्लस वन होने पे जीरो आ रहा है यानी वन का ऑर्डर टू है तो इसका एल सी एम टू सिमिलरली वन कॉमा जीरो का ऑर्डर टू आएगा और वन कॉमा वन का ऑर्डर भी टू आएगा इस टाइप से हम एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइप का अगर यहाँ पे कार्डेजन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप की बेनो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं बहुत इजी है